பரபரப்பா பிரம்மாண்டமா நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய தர்பார் படத்துடைய ஆடியோ ரிலீஸ்ல இப்போ ரீசெண்டா யாரு மேடையில ஏறி இருக்காங்க தெரியுமா பிரம்மாண்டமான இயக்குனர் சங்கர் ஸ்டேஜ் ஏறினதுமே இப்பவே எனக்கு ஒரு தியேட்டர் ஆம்பியன்ஸ் கிடைச்சிடுச்சு ஸோ தியேட்டர்ல எவ்வளோ மாசா ரஜினியுடைய ஃபேன்ஸ் செலிப்ரேட் பண்ண போறாங்கன்னு இப்பவே எனக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சங்கர் நானும் அனிருத்தும் டியூன் கம்போஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லி உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ ஃபர்ஸ்ட் மூணு சாங்ஸ்க்கு டியூன் எல்லாமே செட் ஆயிடுச்சு நாலாவது பாட்டுக்கு வந்து ஒரு நாலஞ்சு டியூன் போட்டும் எனக்கு வந்து செட்டே ஆகல அப்புறம் ஒரு ஆறாவது டியூன் போட்டப்போ சரி ஓகே இது நல்லா இருக்கு போக போக பிடிச்சிடும் அனிருத் அப்படின்னு சொன்னப்போ அப்படிலாம் இல்லை சார் நம்ம பாட்டு கேட்ட உடனே பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாராமா ஏன்னா மியூசிக் போட்ட மியூசிக் டிரெக்டருக்கோ கேட்குற டெரக்டருக்கோ மட்டும் பிடிச்சா பார்த்தாது தேட்டர் வந்து ரசிக்கக்கூடிய ஆடியன்ஸுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கணும் அதுலேயும் ஃபஸ்ட் டைம் கேட்ட உடனே பிடிக்கக்கூடிய அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் மேஜிக்கை நம்புறவர் தான் அனிரோத் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காரு சங்கர் அண்ட் ரஜினியை பற்றி பேசுகிறப்போ நாங்கள் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு படத்தில் ஒர்க் பண்ணி ஒரு வருஷத்துக்கு மேலாச்சு ஆனாலும் அவரை பற்றி யோசிக்காத ஒரு நாள் கூட இல்லை அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு சாதாரணமான ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் கூட ஷார்ட்டுக்கு ரெடியா அப்படின்னு கேட்டால் அஞ்சு நிமிஷம் வாங்க ஆனால் நம்ம ரஜினி சார் எப்பயுமே ரெடி தான் அடுத்த நிமிஷம் ஷார்ட்ல தான் இருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஒன்ஸ் ஒரு வாட்டி சிவாஜி படத்துடைய ஷூட்டிங்காக ஒரு லொக்கேஷன்ல இருந்திருக்காங்க அந்த லொக்கேஷன் வந்து ரொம்ப குப்பையா கசகசான்னு ரொம்ப அழுக்கா இருந்திருக்கு ஸோ அங்கு உட்காந்து லஞ்ச் சாப்பிட வேணாம் ரஜினி சாரை வந்து கேரவனுக்கு அமிச்சிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு இருபது நிமிஷம் டிராவல் பண்ணி தான் கேரவனுக்கு போக வேண்டியிருக்கு என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கூல் நான் இங்கே உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிறேன்னு ரஜினிகாந்த் அந்த அழுக்குல அந்த குப்பைக்கு நடுவுலையும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு ரொம்ப சிம்பிளாக உட்காந்து சாப்பிட்ருக்கிறதா சொல்லியிருக்காரு சங்கருடைய இந்த ஸ்பீச்க்கு அப்புறமா பாடகர் எஸ்பிபியுடைய ஏவி ஒன்று ஸ்க்ரீன் செய்யப்பட்டிருக்கு நம்ம ரஜினிகாந்தோடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் எஸ்பிபிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த ஏவியில் எஸ்பிபி என்ன சொல்லியிருக்காருனா நான் ரொம்ப வருஷங்களாக ரஜினிகாந்தோட நண்பராக இருக்கேன் அவருக்காக நிறைய படங்கள்ல பாடி இருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அவரோட மட்டும் இல்லாம இந்த படத்து மூலமா நாலாவது ஜென்ரேஷன் மியூசிக் டிரெக்டருக்காகவும் நான் பாடுறேங்கிறது எனக்கு இன்னும் கூடுதல் சந்தோஷம்தான் இப்ப நான் மலேசியால இருக்கிறதுனால என்னால நேர்ல வர முடியல அதுக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிற அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு எஸ்பிபி யோகி பாபு ஸ்டேஜுக்கு வந்த உடனே லெஜன்ஸோட சேர்ந்து என்ன ஃப்ரண்ட் ரோல் உட்கார வச்சதுக்கு தேங்க்யூ பாட்ஷா படத்தை நாலு ரூபா டிக்கெட்டுக்கு அடிச்சு பிடிச்சி பார்த்தவனுக்கு அவரோட சேர்ந்தே நடிக்கணும் அப்படிங்கும் போது எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் அங்க இருந்தனா இப்ப இங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த படத்தோட ஷூட்டிங் அப்போ ரஜினி சார் எனக்கு நிறைய சொல்லி கொடுத்தாரு காமெடி டைமிங் எல்லாம் கூட ஹெல்ப் பண்ணாரு என்னோட சின்ன ரோல் தான் பட் இந்த படத்துல ஒர்க் பண்ணது எனக்கு செம்மையான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொன்ன யோகி பாபு கிட்ட எப்ப சார் கல்யாணம் அப்படிங்கிற கேள்விய ஆங்கர் ரம்யா கேக்க நாட்டுல எவ்வளவு பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு இப்ப இது முக்கியமா அப்படின்னு அவரோட ஸ்டைல சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டாரு அப்புறம் தான் யோகிபியோட வாய்ஸ்ல தனி வழி சாங் ரிலீஸ் ஆச்சு பங்கனுக்கு வந்த விவேக் சார் பேசும்போது அனிருத்தோட சாமியும் ஹியூமானிட்டியும் தான் ரொம்பவே ரெஸ்பெக்ட் பண்றதாவும் அட்மையர் பண்றதாவும் சொன்னாரு அதோட ஒரு வாட்டி இவர் அனிருத்தோட ஸ்டுடியோக்கு போயிட்டு ஸ்லிப்பரை மறந்துட்டு கீழே வந்துட்டாராம் அனிருத் தன்னோட கையாலேயே அந்த ஸ்லிப்பர் எடுத்து கீழே கொண்டு வந்து கொடுத்தாரு எனக்கு எப்பவுமே தெரியும் அவர் ஒரு பெரிய கம்போசரா வருவாருன்னு கொஞ்சம் மாசத்துக்கு முன்னாடி ரஜினி சார பாத்து ஒருத்தர் கேட்டாரு யார் நீங்க அப்படின்னு இதே நம்ம கிட்ட அப்படி கேட்டிருந்தா நம்ம எல்லாம் கோவம் வந்து சத்தம் போட்டிருப்போம் ஆனா நான் தான் ரஜினிகாந்த்னு சொன்னாரு பாருங்க அதுதான் ரஜினி தலைவர் சிவனோட சிட்டிங்கும் போடுறாரு யமனோட கட்டிங்கும் போடுறாரு முருகதாசர் பல கோயில இருந்திருந்தா படத்துல வைக்க சொல்லியிருப்பேன் தர்பார் போஸ்ட் பாருங்க மூன்று முகம்ல இருந்ததை விட இன்னும் ஸ்டைலா இருக்காரு இந்தியன் சூப்பர் ஸ்டார் அமிதாப் பச்சனே சொல்லியிருக்காரு நான் சூப்பர் ஸ்டார் கிடையாது ரஜினி தான் ஒன்லி சூப்பர் ஸ்டார்னு ரஜினி சார் மட்டும்தான் அவரோட எனர்ஜினால மக்களை மோட்டிவேட் பண்ண முடியும் கஷ்டப்படுறவன் அடிப்பட்டவனுக்கு எனர்ஜி கொடுத்து அவனை ஊக்கம் கொடுக்கறது ரஜினி சார் தான் அப்படின்னு சொல்லி தர்பார் ஆடியோ லான்ச்சில் விவேக் சார் பேசியிருக்காரு